இதுக்கு பின்னால ரெண்டு கூட்டங்கள் இருக்கு இது வந்து ஒரு விழிப்புணர்வு முகாம் மட்டும்தான் நம்மளை சுற்றி இருக்கிற கழிவுகள்ல இருந்து நம்ம எப்படி பணம் சம்பாதிப்பது இதுதான் மெயின் ஏற்கனவே ஒரு மத்திய விஞ்ஞானிகள் வந்து ஒரு தொழில்நுட்பத்தை உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்திருப்பாங்க இது எங்களோட வேலூர் தொழில்நுட்ப பல்கலைக்கழகத்தினுடைய ஒரு தொழில்நுட்பம் இது வந்து இரா அதுல இருந்து எடுக்கிறது எப்படி அப்படிங்கிறது இது வந்து நீங்க ஒரு விழிப்புணர்வு முகாம் தான் அடுத்த மாசத்துல உங்களுடைய சரியான டெய்லியை நாம கேட்டு தெரிந்து கொண்டு அதுக்குள்ள ஒரு ட்ரைனிங் அதாவது அந்த கழிவுகளை எடுத்துட்டு வந்து அது கூட என்ன பொருட்களை சேர்த்தா அது வந்து எப்படி ஒரு மதிப்பு கூட்டப்பட்ட பொருளா மாறுது அதை எப்படி சந்தைப்படுத்தலாம் தயாரிப்பது எப்படி அதனால எவ்வளவு லாபம் கிடைக்கும் எப்படி அதை சந்தைப்படுத்தலாம் அதனுடைய நுகர்வோர் யாரு அது என்ன பயனுக்காக போகுது அப்படிங்கறதெல்லாம் அடுத்த ட்ரைனிங் அடுத்த ஒர்க் ஷாப்ல நம்ம பார்க்கலாம் அது வந்து அடுத்த மாசத்துல நடக்கும் ஸோ இப்போ முதலாவது ஒரு விழிப்புணர்வு முகாம் இந்த விழிப்புணர்வு முகாம் அவருக்கு இருந்த அனைவரையும் எல்லாரையும் வரவேற்றுட்டேன் முக்கியமான ஆளுங்க நீங்க தான் ஸோ உங்களையும் நான் வரவேற்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் ஸோ அந்த தொழில்நுட்பத்தை நல்லா கவனிச்சு கொள்ளுங்க நம்மளை சுற்றி இருக்கிற கழிவுகள் தான் இதுல இருந்து எப்படி பணம் சம்பாதிப்பது எப்படி என்பது இப்பொழுது இதை பற்றி விளக்குவதற்கு நான் திரு முனைவர் ஆர் சுதாகரன் இணை பேராசிரியர் வந்து அனைவருக்கும் வணக்கம் பல்கலை பல்கலைக்கழகத்திலையும் ஆய்வகத்திலையுமே இருந்துட்டு இருப்போம் எங்களுடைய டெக்னாலஜி வந்து அதாவது கண்டுபிடிச்ச விஷயம் வந்து நேரடியாக மக்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கறதுல மற்றற்ற மகிழ்ச்சி ஏன்னா ஏற்கனவே நாங்கள் எல்லாமே வந்து காலேஜில் இந்த ப்ரொஃபஸர் அவங்க முன்னாடி எல்லாம் வந்து இந்த மாதிரியான விஷயங்களை சொல்லிட்டு இருப்போம் இன்னைக்கு ஐயா மூலியமா உங்களால நேரில் சந்திக்கிறதுல எங்களுக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி அதில் என்னோட கூட வந்து இன்னொரு ப்ரொஃபஸர் ஒருத்தர் சுத்தீந்திரன் அப்படிங்க இருக்காரு அவர் அடுத்த மாதம் வரும்பொழுது செய்முறை விளக்கத்தப்போ வந்து கலந்துருவார் இப்போ கைட்டோசான் அப்படின்ற ஒரு பொருளை பற்றி நம்ம முதல்ல தெரிஞ்சுக்கலாம் என்ன எப்படி மதிப்பு கூட்டுறது அதை எப்படி வந்து வியாபாரப்படுத்துறது அப்படின்றதுக்கு முன்னாடி அது என்ன இருக்கு அது என்ன பொருள் அதை எப்படி தயாரிக்கிறது அது ஒரு பயன்பாடுகள் என்ன அப்படின்னு தெரியும்போது நமக்கு ஒரு உண்மையிலேயே ஒரு ஒரு வேகம் வரும் அதனால எப்படி நம்ம செய்யலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு சார் சொன்ன மாதிரி வேஸ்ட் டு வெல்த் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தையை சொன்னார் அதாவது தேவையில்லாத பொருள் இருந்து எப்படி தேவையான பொருளாக மாற்றுறது அதை எப்படி பணமாக்குறது அதுதான் வந்து நம்ம இது பண்ணிட்டு இருக்கோம் இப்போ இந்த பகுதிக்கு ராமேஸ்வரம் பகுதிக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நிறைய மீன் வளம் நிறைய இருக்கு இறால் இருக்கு நண்டு இருக்கு அது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு நம்ம கொண்டு வந்து சமைக்கிறோம் சமைச்சுட்டு அந்த மீனோட குடல்கள்லாம் தூக்கி விசை அடிச்சிடும் ஸோ போன மாதம் வந்து அவங்க சிப்பாலிருந்து வந்தாங்க அப்படின்னு சொன்னாரு அவங்க அந்த மீன் கழிவு வந்து எப்படி உரமாக்குறதுன்றதை பற்றி சொல்லியிருப்பாங்க அதே மாதிரி இறால் தோல் மற்றும் நம்ம அந்த நண்டோட ஓடு மற்றும் ஓடு சமாச்சாரங்கள் கிழிஞ்சல் அது மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் எதாவது இருக்கும் அதுல இருந்தும் கொஞ்சம் நம்ம பணம் பண்ண முடியும் அதையும் மதிப்பு கூட்ட முடியும் அப்படின்றது வந்து உங்களுக்கு தெரிவிக்கிறதுக்காக தான் நாங்கள் இங்கே ஸ்பெஷலாக வந்திருக்கோம் அதில் வந்து கைட்டோசான் அப்படின்ற ஒரு பொருளை நம்ம வந்து உற்பத்தி பண்ண முடியும் அந்த கைட்டோசான் பார்த்தீங்கன்னா சொன்ன மாதிரி இறால் ஓடுகள் எந்தெந்த விலங்குக்கெல்லாம் வந்து எந்தெந்த மீன் வாழ் உயிரினத்துக்கெல்லாம் வந்து ஓடு இருக்கோ ஷெல் இருக்கோ அது எல்லாத்துலேருந்துமே நம்ம வந்து தயாரிக்கலாம் அதில் மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா கைட்டின் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு மூலப்பொருள் இருக்கு அந்த பொருளை நம்ம வந்து இப்போ நம்மளுக்கு காணிக்க இந்த இதுதான் வந்து கைட்டோசான் இல்லை நீங்கள் இப்போ ஸ்க்ரீனில் பார்க்கறது வந்து கைட்டோசான் கடைசியாக வந்து நம்ம பார்க்கும்போது விபூதி மாதிரியாவோ இல்லை ரவ மாதிரியாவோ நம்ம கண்டு தெரியும் அதை எப்படி உற்பத்தி பண்ண போகிறோம் அதை எப்படி சந்தைப்படுத்த போகிறோம் அதை பற்றின ஒரு விழிப்புணர்ச்சி உருவாக்குறதுக்காக தான் இன்றைக்கி நாளை நம்ம திட்டமிட்டுருக்கோம் இப்போ நம்ம பொதுவாக வீட்டுக்கு மீன் நண்டு இதெல்லாம் வாங்கணும்னு என்ன பண்ணுவோம் அந்த தோலை ஏதோ ஒரு செடி குடி கீழே விசிகரிச்சிருவோம் இல்லை குப்பையில் போட்டு தூக்கிட்டு போயிட்டு அது எப்படி நம்ம வந்து அடுத்த லெவலுக்கு கொண்டு போகலாம் அப்படின்றது தான் வந்து நம்ம இப்போ தெரிஞ்சுக்கணும் அதில் வந்து முதல்ல வந்து ஒரு மூணு வகையான ஸ்டெப்ஸ் இருக்குதுங்க எப்படி சமையல் பண்ணும்போது எடுத்து க்ளீன் பண்ணுறோம் அலசி ஆரஞ்சு இது வந்து கடைசியில் மசாலா கூட்டி போடுறோமோ அதே மாதிரி வந்து அதில் ஒரு மூணு ஸ்டெப் இருக்குது அதில் வந்து அதில் இருக்க கனிமத்தை வந்து நீக்கணும் அதில் இருக்க புரதத்தை நீக்கணும் அது வந்து ஆங்கிலத்தில் வந்து டி மினரலைசேஷன் சொல்லுவாங்க டி ப்ரோட்டினைசேஷன் சொல்லுவாங்க இது ரெண்டு வேலையும் பண்ணிட்டோம்னா நம்மளுக்கு வந்து கைட்டின் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு மூலப்பொருள் கிடைக்கும் அந்த கைட்டினை வந்து ஒரு சில கம்பெனிஸ் பார்த்தீங்கன்னா கைட்டினாவே நேராகவே நம்ம கிட்ட வந்து வாங்கிக்கோங்க ஸோ கைட்டினாவே கொடுத்துடலாம் அதுக்கான வேலை என்னமோ அதை நம்ம வாங்கிட்டு கொடுத்துடலாம் இல்லை நம்ம கைட்டோசான் இது மாதிரியான பொருளாக மாற்றும் போது கடைசி பொருளாக மாற்றும் போது வந்து இன்னும் கொஞ்
ஒன்று வந்து இந்த நுண்ணுயிரிகளை வச்சு செய்யக்கூடிய ஒரு முறைங்க இன்னொன்று கெமிக்கல்ஸ் வச்சு செய்யக்கூடிய முறைங்க இதில் வந்து கெமிக்கல்ஸ் வச்சு செய்யக்கூடிய முறையோ நுண்ணுயிரிகள் வச்சு செய்ய முடியும் இரண்டுல ஏதோ ஒரு முறை வந்து நாங்கள் உங்களுக்கு பரிந்துரைக்க போகிறோம் சுலபமாக எதன் மூலியமாக பண்ண முடியுமோ அதை வந்து உங்களுக்கு செய்முறை விழுக்கத்தப்போ காமிக்க போகும் இப்பொழுது அதை பற்றின விழிப்புணர்வு மட்டும் உங்களுக்கு கொண்டு போயிடலாங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தயாரிக்கிறதுக்கான தேவையான பொருள் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஏதாவது கூடுதல் இருக்குது மற்றும் நண்டோட ஓடு இருக்குது ஸோ இது மாதிரி ஓடு இருக்கக்கூடிய சமாச்சாரங்கள் எதுவானாலும் இல்லைங்க பூச்சிங்க கூட ஒரு சிலது வந்து ஓடு இருக்கும் வண்டுங்க கூட ஒரு சிலது ஓடு இருக்கும் அதில் கூட கைட்டிங் கிடைக்கணும் உங்களுக்கு அதை எடுத்துகிட்டு நம்ம தயார் பண்ண போகிறோம் இப்போ கைட்டோசான பற்றின ஒரு விஷயம் என்னென்னா வந்து அது வந்து மொத்தத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு பாலி சர்க்கரை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது வந்து அது ஒரு சர்க்கரை சர்க்கரை அதை நம்ம சாப்பிட முடியாது ஆனால் வந்து நம்ம சர்க்கரை தான் அது அதை வந்து அதோடய மூலப்பொருள் அது தாங்க இது பார்த்திங்கன்னா சரி எங்கேன்னு இல்லைப்பா இதுக்கு எப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பாலி சர்க்கரைன்னு சொல்லுவாங்க ஒரு சில சர்க்கரை மூலப்பொருள் ஒன்றாக இணைக்கும் போது ஒரு செயின் மாதிரியாக நீட்டமாக எப்படி இருக்குமோ அதுதான் வந்து கைட்டோசன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது எங்கெல்லாம் கிடைக்கிறதுன்னு பார்த்திங்கன்னா இறால் செங்கீரால் செங்கீரால் நமக்கு தெரியும் அது வந்து லாப்ஸ்டர்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா நண்டு சிப்பி ஓடு இருக்கக்கூடிய அனைத்து கிட்டங்களையும் இருக்கும் இது பார்த்தீங்கன்னா இதோட மூலக்கூறு அமைப்பு நம்ம இதை பற்றி கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஏன்னா அது ரொம்ப டெக்னிக்கலாக நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது மூலக்கூறு இப்படி இருக்கும் இது வந்து கடைசியாக நம்ம மதிப்பு கூட்டும் போது நம்மளுக்கு கடைசியாக பார்க்குற மாதிரி ஒரு பவுடர் வடிவத்தில் அது கிடைக்கும் இது செயற்கை வடிவத்தில் செயற்கை முறையில் எப்படி பண்ண போகிறோம்னா கெமிக்கல் யூஸ் பண்ணி பண்ண போகிறோம் நம்ம எப்படி வந்து அமில காரம் சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்களை வந்து அதோட சேர்த்தி அதில் ஊற வச்சு அதுக்கப்புறம் அதை வந்து வடிகட்டி அது வடிகட்டினதுக்கப்புறம் எடுத்து நிழல்லையோ வெயிலையோ உணர்த்தி அதுக்கப்புறம் ஒரு வாரம் கழிச்சு இன்னொரு ஸ்டெப்பு நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் அது புரதத்தை நிற்கிறது அதையும் செஞ்சுட்டு அதுக்கப்புறமா காய வைக்கும் போது நம்மளுக்கு வந்து இது மாதிரியான ஒரு வடிவமாக கிடைக்கும் அதை காய வச்சு பவுடர் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு எந்த லெவலுக்கு கொடுக்கணுமோ அந்த லெவலுக்கு பண்ணட்டும் யாருக்கு கொடுக்க போகிறோம் என்ன கொடுக்க போகிறோன்றது எந்த வடிவத்தில் கொடுக்க போகிறோன்றது வந்து நம்ம அவங்களுடைய ஆர்டரை கொடுத்து கம்பெனியோட ஆர்டரை கொடுத்து இது பார்த்தீங்கன்னா தயாரிப்பு முறை போட்டிருக்கு இது வந்து இங்கே இறால் நண்டு இதெல்லாம் வந்து இதோட ஒவ்வொரு சமாச்சாரங்களும் உபயோகப்படுத்திக்க போகிறோம் இது நான் உங்களுக்கு சொன்ன மாதிரி கனிமத்தை நீக்கிறது புரதத்தை நீக்கிறது அதுக்கப்புறம் வந்து கைட்டின் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு மூலப்பொருள் கிடைக்கிறதுங்க மறுபடியும் வந்து அசிட்டைலேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுவும் ஒரு கார அமிலத்தன்மை நீக்கக்கூடிய ஒரு விஷயந்தான் அதுக்கப்புறமா வந்து கைட்டி கைட்டோஸ் ஆனால் நம்மளுக்கு கிடைக்கிறதுங்க ஸோ இது வந்து கைட்டிங் ஸோ கைட்டிங் வந்து கடைசி ஸ்டெப்புக்கு முன்னாடி ஸ்டெப்பு இந்த மாதிரி ஒரு வடிவத்தில் இருக்கும் இதுக்கப்புறம் நம்ம கார அமிலம் சம்மந்தப்பட்ட ரசாயனங்கள் உபயோகப்படுத்தும் போது அது நமக்கு கைட்டோஸ் ஆனால் மாறிடுதுங்க முதல்ல என்ன பண்ண போகிறோம் நம்ம வந்து கடையிலேருந்து இறால் வாங்கிட்டுருக்கோம் இல்லை மீனவர்கிட்டேருந்து வாங்குகிறோம் வாங்கிட்டு நமக்கு தேவையான கறி பகுதியை எடுத்துக்கிறோம் அந்த ஓடைகளை தூக்கி போடுறோம் அந்த ஸ்டெப்பை தான் வந்து நம்ம இங்கே அந்த தேவையான தேவையில்லாத பொருள்லாம் தூக்கி போடுறோம் இல்லைங்களா அந்த பொருள் தான் நம்மளுக்கு தேவைங்க அதை எடுத்து கொண்டு வந்து நல்லா அலசரம் அலசி நிழல் உலர்த்தி காத்தார வைக்கிறோம் அதுக்கப்புறமா வந்து அதை வந்து கனி கனிமத்தை நீக்கிறதுக்கு ஒரு கெமிக்கலும் அதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப் வந்து புரதத்தை நீக்கிறதுக்கு ஒரு ஸ்டெப்பும் போட்டு ஆட் பண்ணுறோம் இதெல்லாம் வந்து இங்கே ஸ்டெப்ஸாக நம்ம காமிச்சிருக்கோம் அதாவது எப்படி பண்ணுறது அப்படின்றது அது காமிச்சிருக்கோம் இது நண்டு இறால் ஓடுகளை சேகரிக்கிறது நல்ல தண்ணியில் கழுவுறது அதுக்கப்புறமா வந்து அந்த கெமிக்கல் கொடுக்கப்பட்ட கெமிக்கல்லையோ இல்லை நுண்ணுயிரிகள்லையோ நம்ம அதை ஊற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து அது கொஞ்சம் செதஞ்சிருக்கோங்க எப்படி நம்ம தண்ணியில் ஊற போட்டால் ஒரு பருப்பும் ஆகும் வந்து லூஸ் ஆகுதோ அது மாதிரி இதுவும் செதைங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு ஃபில்டர் பேப்பர்னு சொல்லுவோம் இங்கே வந்து வடிகட்டி நம்ம வடிகட்டுன்னு அந்த காரா துணி மாதிரியான பொருட்கள் மாதிரி வடிகட்டிட்டு அதில் இருக்கக்கூடிய இந்த நீர் பகுதி லிக்விட் பாட்டை வந்து நம்ம தனியாக எடுத்து மேலே அங்கே திடமாக இருக்கிற பொருட்களை மட்டும் எடுத்து காத்தார வைக்கணும் அதுக்கப்புறம் ரெண்டாவது நிலைக்கு போகணும் ஸோ இது இது மாதிரி வரும்போது கடைசியில் வந்து இந்த கைட்டின் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு மூலப்பொருள் நமக்கு கிடைக்கிது இதுவும் ஒரு பவுடர் வடிவம் தாங்க இது வந்து ஒரு ஸ்டெப்பு நம்ம வந்து ஒரு சில விஷயங்கள் செஞ்சுட்டு இருக்கும்போது பால் தயிர் ஆகுது அப்புறம் மோர் ஆகுது இது தயிர்ன்ற மாதிரி ஒரு பதமாக வச்சுக்கோங்க நம்ம மோர் தான் வைக்க போகிறோம் கடைசியில் அது மாதிரி உங்களுக்கு புரியுறதுக்காக நான் சொல்கிறேன் இது கடைசி நிலை பார்த்தீங்கன்னா மறுபடியும் சோடியம் ஹைட்ரோஆக்சைடு அப்படின்னு சொல்லக்
ஒன்று பெரிய அளவில் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் இல்லை நான் சின்ன அளவில் தான் பண்ண போகிறேன் இந்த மாதிரி மாடி பகுதியை கூட உபயோகப்படுத்திக்கலாம் இல்லை ரொம்ப சுத்தமான பொருளாக நம்ம பண்ணணும்னா வந்து கரண்டில் ட்ரையர் போட்டு உபயோகப்படுத்திக்கணும் அது எவ்வளோ கொள்ள நம்ம வளரணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அதுக்கான விஷயங்கள செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து மதிப்பு கூட்டி நம்ம கை தோசமாக கொடுக்கும்போது எதை மாதிரி விஷயங்களுக்கு உபயோகப்படுத்தலாம் அதேன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு பல்வேறு பயன்பாடுகள் இருக்குங்க இது இல்லாத இடம் ஒன்றே ஒன்று கிடையாது அது மாதிரி இருக்குது இப்போ வந்து நம்ம எல்லா வேணும் உணவுப் பொருள்லையும் வந்து உப்பு போட்டு சாப்பிட்றோம் அந்த உப்பு மாதிரி இந்த கை தோசம் வந்து எல்லா இடத்துலையுமே இருக்குது ஸோ விவசாயத்தை பொறுத்து பார்த்தீங்கன்னா பயிர் வளர்கிறதுக்கு வளர்ச்சி ஊக்கியாக இருக்குது ஒரு பாயிண்ட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நோய் தாக்குதலேருந்து எதிர்க்கிறதுக்கும் உபயோகப்படுது சரி அது அப்படி தான் போகுதுன்னு பார்த்தா விலை பொருளில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கை தோசம் கலந்த பொருட்கள் வந்து நம்ம தெளிக்கும் பொழுது உதாரணத்துக்கு ஒரு தக்காளி மேலே தெளிக்கும் பொழுது தக்காளி ஒரு நாலு நாளில் அழுகி போய் கெட்டு போகிற தக்காளி வந்து நமக்கு ஒரு அஞ்சாறு நாள் தாங்குது அதனால தானே வந்து விவசாயி உற்பத்தி பண்ணி வச்சு ஒரு நாள் போட்டு கடைக்கு பிடிச்சி ஆறு ரெண்டு நாள் வச்சு விற்கலாம் அந்த மாதிரியான ஒரு நல்ல விஷயங்கள்லாம் கொடுக்குது இதோட வந்து நீர் சுத்திகரிப்புலையும் உபயோகப்படுது அழகு சாதன பொருட்களுங்க நம்ம வந்து நமக்கே தெரியாது நம்ம யூஸ் பண்ணுற நெயில் பாலிஷு லிப்ஸ்டிக்கு அதுக்கப்புறம் ஹேர் ஷாம்பு ஹேர் கலரிங் எல்லாத்துலேயுமே வந்து கை தோசான் வந்து ஒரு மூல பொருளாக இருக்குங்க பண்ணை விலங்குகளோட ஒரு தீவிரத்தை உற்பத்திக்காக தேவைப்படுது ஒரு உணவு பதுப்படுத்துறதுக்கும் தயாரிக்கலாம் அண்ட் விவசாயத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா உரமாகவும் உபயோகப்படுத்தும் இப்போது எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நம்ம பொருள் சுத்தமாக இருக்கோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ அது விலை போக போகுது சுத்தம் இல்லாமல் ஓரளவுக்கு இந்த மாதிரியான இடங்களை உபயோகப்படுத்தி பண்ணும் பொழுது அது சுத்தம் கம்மியாக இருக்குது அதாவது பியூரிட்டி ஆங்கிலத்தில் சொல்ல போகணும்னா அந்த பியூரிட்டி கம்மியாக இருக்கும்போது நம்ம விவசாய தேவைக்கு கொடுத்துடலாம் இது வந்து பயோடிகிரேட் பிளாஸ்டிக்னு சொல்லுவாங்க அது உயிர் மண் நெகிழி இந்த பிளாஸ்டிக் இல்லாத கேரி பேக்ஸ் தயாரிக்கிறதுக்கு வந்து இந்த பொருள் உபயோகப்படுது இதை நான் வந்து உங்களுக்கு ஒரு சில படங்களாக காமிக்கிறேன் கை தோசான் வந்து விவசாயத்தில் எப்படி பயன்படுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில விதைகளை வந்து நீண்ட காலம் சேமித்து வைக்கிறதுக்காக விதை பூச்சிக்காக பயன்படுத்தும் விதை மேலே வந்து ஒரு கோட்டிங் மாதிரி கொடுப்போம் இப்போ சாதாரண கடைங்களில் போய் வாங்கினீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அதுக்கு ஒரு கெமிக்கல் கோட் பண்ணியிருப்பாங்க அது வந்து லாங் டேர்ம் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறதுக்காக பட் இப்போ கை தோசான் நமக்கு போட்டு வச்சோம்னா அது வந்து இயற்கையான பொருளும் கூட இன்னொன்று லிக்விட் ஃபெர்டிலைசர் திரவமாக இருக்கக்கூடிய உரம் இந்த திரவமாக இருக்கக்கூடிய உரம் வந்து நீங்கள் பயிருக்கு தெளிக்கிறதுக்கு உபயோகப்படுத்தலாம் இன்னொன்று சொட்டு நீர் பாசன வழியாகவும் நீங்கள் கொடுத்து எல்லாத்துக்கும் ஈஸியாக அனுப்பிச்சுக்கலாம் இது உரமாகவும் தயாரிக்கிறதுக்கு பயன்படுத்துங்க நம்ம வேணாலும் தூக்கி போடுற பொருள் இன்றைக்கி வந்து உரமாக போகுது பயிரை வந்து காப்பாற்றுறதுக்கு போகுது பயிர் வளர்கிறதுக்கு உதவுதுங்க இன்னொரு விஷயம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாதாரண ஒரு வெந்தய வெந்தயக்கீரை இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பூஞ்ச நோய் தாக்குதுங்க இந்த கைட்டாசான் மூலப்பொருளை கலந்து அந்த விதைக்கு கோட் பண்ணி வளர்க்கும் பொழுது பார்த்தீங்கன்னா அந்த பூஞ்ச நோய் கட்டுப்படுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அறிவியல் அறை சொல்லுங்க அதே மாதிரி வந்து கைட்டோசன் உபயோகப்படுத்தும் பொழுது பயிர் வளர்ச்சிக்கு பயிர் பாதுகாப்புக்கு நிறைய ஈல்டு மகசூல் நல்லபடியாக கொடுக்கறதுக்கு இது எல்லாத்துக்குமே வந்து இந்த கைட்டோசன் உபயோகப்படுத்தும் இது நான் உங்களுக்கு சொன்ன இன்னொரு விஷயங்கள் சாத்துக்குடி ஆப்பிள் அதுக்கப்புறம் மாதுளம் இது மாதிரியான விஷயங்களுக்கு வாய்ப்பு காலம் நீட்டிக்க இந்த கைட்டோசனை வந்து நம்ம கலந்து தெளிக்கும் பொழுது அது உபயோகப்படுது எல்லா இடத்துலையும் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி சாப்பாட்டில் உப்பு போடுறோமோ அதே மாதிரி கைட்டோசன் வந்து ஒரு ஒரு பகுதியாக தான் இருக்கு இதை மட்டுமே நம்ம யூஸ் பண்ணுறது இல்லை இன்னொன்று இதோட குணாதிசயம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா விஷயத்தையும் சேர்ந்து வேலை செய்யுது எல்லாத்துக்கூட சேர்ந்து ஒரு ஒரு மனுஷன் இருக்கேன்னா எப்படி ஒன்று சண்டை தான் போடணும் இல்லை யாராவது ஒருத்தருக்கா அது எதிரியாக இருக்கணும் அப்படி இல்லை இவர் பார்த்தீங்கன்னா இவர் எல்லார் கூடமே சேர்ந்து வேலை செய்கிறாரு எல்லார் கூடவும் சேர்ந்துக்கிறாங்க அந்த கேரக்டர் வந்து மாறுறது இல்லை எங்கே போனாலும் அண்டு இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஹைட்ரோபோனிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய விஷயம் பைப்பில் வந்து தண்ணி நீரோட்டம் வந்து சுழற்சி முறையில் வச்சுட்டு அதில் வந்து ஒரு சில செடிங்க கீரை செடி அது மாதிரிலாம் வளர்க்குறாங்க அதுக்கு வந்து அவங்களுக்கு வேர் மூலிமா மட்டுமா சத்துக்கள் கொண்டு போய் சேர்க்குது இது மாதிரி கொண்டு போய் சேர்க்குற இடத்துல வந்து இந்த கைட்டோசான் வந்து ஒரு ஒரு வெகிக்குலாக ஒரு ஊர்தியாக பயன்படுது அவங்களுக்கு கொண்டு போய் அந்த எருவு வந்து அவங்கக்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கறது வேர்கிட்ட அப்படின்ற விஷயத்துக்கு அழகு சாதன பொருட்களில் பார்த்தீங்கன்னா முக பவுடராக ஸோ பவுடர் நமக்கு தெரியாது பவுடரில் கைட்டோசான் இருக்குன்றது நம்ம தூக்கி போடுற நண்டோட இறா ஓடு அது எல்லாத்துலேருந்து எடுக்கிற ஒரு மூலப்பொருள் வந்து இன்றைக்கி அழகு சாதன பொருளில் முகப்பவுடரோடு
அதுலேயும் வந்து இந்த கைட்டோசான் மாலிக்கல் வந்து மூலப் பொருள் வந்து நம்மளுக்கு ஒரு பொருளாக இருக்குது அதுக்கப்புறம் முக க்ரீம் எப்படி ஃபேரன் லெவல் யூஸ் பண்ணுறோமோ அது மாதிரி வந்து ஒரு முக க்ரீம் சருமத்தை பாதுகாக்கிறதுக்காகவும் இந்த கைட்டோசான் உபயோகப்படுது அண்ட் தலை முடி வளம் நல்லா பெருக்கிறதுக்கு கைட்டோசான் கலந்த எண்ணெய் உபயோகப்படுத்துகிறாங்க இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா காஸ்மெட்டிக்ஸில் அதாவது அழகு சாதன பொருட்களில் வந்து அதிகப்படியாக கலந்துருக்கிறது வந்து கைட்டோசன் தான் கடைக்கு போய் வாங்குற பத்து ரூபா நெயில் பாலிஷ்லேருந்து லிப்ஸ்டிக்லேருந்து எல்லாத்துலேயுமே இந்த கைட்டோசன் கலந்துருக்கு இது நகை பாலிஷு அண்ட் பல் தைக்கிற பேஸ்ட் முதற்கொண்டு அழகு சாதன பொருளாக வந்து உபயோகப்படுத்துகிறோம் அதுக்கப்புறம் மருத்துவ பயன்பாடுகள் மருத்துவ பயன்பாடுகள் வந்து இப்போ பார்த்த அழகு சாதன பயன்பாடுகளை விட மருத்துவ பயன்பாடு ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது இதில் பார்த்திங்கன்னா மருத்துவ பயன்பாட்டுக்கு போகிறது வந்து நம்ம உடலுக்கு நேராக உள்ள படுத்த போகிறோம் உள்ளுக்கு போக போகுது அதனால ரொம்ப சுத்தமான தன்மை அதாவது பியூரிட்டி லெவல் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் அது மாதிரி பொருட்கள் வந்து வேலை அதிகம் நம்மளால் முடியும்னா அந்த அந்த சுத்தத்தன்மைக்கு கொடுக்கலாம் இதை இதை பற்றி ஒவ்வொரு ஸ்லைடாக நான் உங்களுக்கு காமிச்சேன்னா ஒன்று வந்து செயற்கை தோல் நம்ம தோலில் ஏதாவது பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்னா அடிப்பட்டு இருக்குது அப்படின்னா வந்து அந்த இடத்துல தோல் இப்போ இந்த இடத்துல ஒரு அடிப்பட்டு இருக்குது தோல் கட் ஆகிட்டு இருக்கு மறுபடியும் கூடணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு கொஞ்சம் நாள் ஆகும் அதுக்கு வந்து செயற்கை தோல் தயாரிக்க இந்த கைட்டோசன் மூல பொருளோடு உபயோகப்படுதுங்க இந்த செயற்கை தோலை தயாரித்து நம்ம அடிப்பட்ட இடத்துல வச்சுட்டு அதுக்கு மேலே மருந்து போடும்போது அது சுலபமாக கூடியது இது அறிவியல் ரீதியாக இப்பவும் செஞ்சிகிட்டு இருக்காங்க செயற்கை தோல் இன்னொன்று வந்து அடிப்பட்ட பகுதிகளில் வந்து சரி செய்கிறதுக்காக சதை ஏதாவது கட் ஆகிருக்குன்னா அங்கேயும் வந்து கைட்டோசன் மூல பொருள் கலந்த மருந்து பொருட்களை வச்சு பண்ணும்போது வேகமாக ஆறுது நான் முதல்ல உங்களுக்கு சொன்ன மாதிரி எல்லா சாப்பாட்லேயும் உப்பு இருக்கிற மாதிரி இந்த கைட்டோசன் வந்து எல்லா இடத்துல நம்மளுக்கு நல்லது பண்ணுது இன்னொன்று எலும்பு கூடுறதுக்கும் உபயோகப்படுதுங்க எலும்பு கூடுறதுக்கும் இந்த கைட்டோசன் வந்து எலும்பு உடஞ்ச பகுதியில் வச்சு பண்ணும்போது எலும்பு கூடுறதுக்கு உபயோகப்படுது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அந்த கைட்டோசன் இதில் வந்து அதுக்கான மருந்து பொருட்கள் கூட வந்து கைட்டோசானே கலந்து நம்ம அந்த இடத்துல வந்து அப்ளை பண்ணும்போது நமக்கு வந்து எலும்பு கூடுற வேகம் வந்து அதிகமாக இருக்குது அண்டு தீ காயங்கள் ஸோ தீ காயங்கள் ஆடுறதுக்கும் வந்து வேகமாக ஆடுறதுக்கு வந்து இந்த கைட்டோசன் மூல பொருள் உபயோகப்படுது மருத்துவ பயன்பாடுகள் ரொம்பவே அதிகமாக இருக்குது இது பார்த்தீங்கன்னா காண்டாக்ட் லென்ஸ் காண்டாக்ட் லென்ஸ் வந்து கைட்டோசான் மூல பொருளை சேர்த்து செய்யப்பட்ட காண்டாக்ட் லென்ஸு கண்ணுக்கும் உறுத்தாமல் பார்வையையும் குறைக்காமல் நல்லபடியாக உபயோகப்படுத்துறது வந்து அறிவியல் ஆராய்ச்சி முடியும்னு சொல்லி உபயோகப்படுத்திட்டு இருக்காங்க அண்ட் ட்ரக் டெலிவரி அப்படின்ற ஒரு இன்னொரு வார்த்தை இருக்குது நம்ம மருந்து வந்து மாத்திரை மூலியமாக எடுத்துக்கிறோம் இதனால் வந்து ஒரு சிறப் மூலியமாகவோ அது ஒன்று எடுத்துக்கிறோம் இந்த இடத்துல வந்து மருந்துக்கான மூலப்பொருள் வந்து நேரடியாக நம்ம கூட உள்ளே போகிறது இல்லை அது ஏதோ ஒரு ஃப்ளவர் ஆட் பண்ணுறோம் ஒரு கலர் ஆட் பண்ணுறோம் அது மாதிரி வந்து கைட்டோசானும் சேர்த்து கொடுக்கும் பொழுது அந்த மருந்தோட மூலப்பொருள் வந்து இந்த கைட்டோசான் மூலப்பொருள் வந்து நல்லா ஒட்டிக்குது இந்த கைட்டோசான் உள்ளே போகும்போது நமக்கு அதுவும் வந்து கெடுதி எதுவும் பண்ணுறது இல்லை மருந்தையும் உள்ளே கொண்டு போய் சேர்க்குது அதாவது அதுக்கான வாகன ஊர்தி மாதிரி நம்மளுக்கு வந்து கைட்டோசானை வந்து உபயோகப்படுத்துகிறாங்க இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா டயபெட்டிக் ஃப்ரூட் அல்சர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நீரிழிவு நோய் சக்கரை நோய் உள்ளவர்களுக்கு வந்து பாதத்தில் ஏதாவது அடிபட்டதுனா சீக்கிரம் ஆகார் அது மாதிரியான அல்சர் பகுதிகளுக்கு வந்து இந்த டைட்டோசான் சம்மந்தப்பட்ட பொருட்களை வந்து நம்ம ட்ரீட் பண்ணும்போது ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கும்பொழுது அந்த பிரச்சனைகள் வேகமாக ஆறுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் மருந்துகளை கொண்டு சேர்த்த ஊர்தியாக இது நான் வந்து வெஹிக்கலாக போகுது அப்படின்னு நம்ம நிறைய சொல்லியிருந்தோம் அவங்கள்ட்ட இன்னொன்று பேண்டேஜ் சாதாரண விஷயம் அடிபட்டுச்சுன்னா நம்ம ஒரு பேண்டேஜ் எடுத்து போகிறோம் அந்த பேண்டேஜில் கைட்டோசன் மூல பொருள் கலந்த பொருளை கொடுக்கும்போது வேகமாக புண்ணாகுது பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு அழகாதன பொருட்களும் அதிகமாக உபயோகப்படுதுங்க மருத்துவ ரீதியாகவும் அதிகமாக உபயோகப்படுது விவசாய ரீதியாகவும் அதிகமாக உபயோகப்படுது இன்னொரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா தையல் பொருட்டுக்கான நரம்பு தயாரிக்கிறதுக்கும் இந்த கைட்டோசன் மூல பொருளை வந்து உபயோகப்படுத்துறாங்க அது என்ன தானாகவே அது வந்து செட் ஆகிடுது நரம்பு நம்ம பிடிக்கி தரல இந்த மாதிரியான விஷயமும் உபயோகப்படுது இதுக்கு இது வரைக்கும் நம்ம இது வரைக்கும் அதோட பயன்பாடுகள் என்னென்னு பார்த்தோம் இப்போ நம்ம அந்த பொருளை நம்ம உற்பத்தி பண்ணணும் நம்ம கிட்ட வந்து இறால் தோல் நிறைய இருக்குது நண்டு ஊடு நிறைய இருக்குது எப்படி அதை பணம் மாட்டலாம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இந்த வசதிகள் நம்மளுக்கு தேவை இடம் தேவை வேலை செய்யறதுக்கு ஆட்கள் தேவை ரசாயன பொருட்கள் தேவை அண்ட் காய வைக்கிறதுக்கு உலர்த்துக்கான வசதிகள் தேவையான இடங்கள் தேவை உபகரணங்கள் உபகரணங்கள்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ட்ரையிங்க்கு அந்த கிரைண்டிங் பண்ணுறதுக்கு அதாவது தூள் ஆக்குறதுக்கு தேவையான மிஷின் தேவை அது எவ்வளோ பெருசாக பண்ண போகிறீங்களோ அவ்வளோ பெரிய மிஷின் தேவை இல
நம்ம எப்படி விற்பனை பண்ணலாம் அதுதான் முக்கியமான விஷயம் நம்மளுக்கு அது விற்பனை பண்ணுறது நிறைய கம்பெனி இண்டஸ்ட்ரி வந்து வேணும்னு வந்து வாங்கிக்கிறாங்க நம்ம கிட்ட இருக்கு அப்படின்னா வந்து வேணும் வாங்கிக்கிறாங்க இப்போ சார் கேஜிருந்து கண்டிப்பாக விலை கம்மியாக கொடுப்பீங்க அந்த டிரான்ஸ்போர்ட் காஸ்ட் வந்து கம்மியாக இருக்கும் இது யாருக்கு நீங்கள் கொடுக்கலாம்னா ஏற்றுமதி ஆர்டர்ஸ் அதாவது கொஞ்சம் சுத்தமாக கம்மியாக இருக்கக்கூடிய கல்டோசன் பொருட்களை வந்து நீங்கள் வந்து விலை கம்மியாக மொத்தமாக கொடுக்கலாம் சுத்தப்படுத்துறதுக்கான வசதிகள் அவங்க வச்சிருப்பாங்க கைட்டோசன் வந்து ஒரு சுத்தம் இல்லாத ஒரு பொருள் அவங்களுக்கு தேவை அவங்களுக்கு வந்து இந்த இந்த நண்டு மூடு இறால் தோல் அதெல்லாம் கிடைக்காது இந்த வேலையில செய்யறதுக்கு அவங்களால முடியாது அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க உங்ககிட்ட இருந்து அந்த சுத்தம் இல்லாத இருக்கக்கூடிய அந்த கைட்டோசான மூலப்பொருளை வாங்கி அவங்க வந்து மறுபடியும் ஜலிச்சு அதுல சுத்தமா இருக்கிற பொருளை பிரிச்சு எடுத்து அதை அவங்க வியாபாரம் பண்ணிப்பாங்க அவங்களுக்கு தேவையான மூலப்பொருளாகவும் நீங்க மொத்த கொள்முதாகவும் கொடுக்கலாம் இன்னொரு விஷயம் வந்து ஆன்லைன் வெப்சைட்ஸ் மூலியமா இன்னைக்கு அமேசான் இருக்கு பிளிப்கார்ட் இருக்கு அலிபாபா இருக்கு எக்ஸ்போர்ட் இந்தியா டாட் காம் இருக்கு அந்த மாதிரி நிறைய இன்டர்நெட் வெப்சைட் நிறைய இருக்கும் அவங்க மூலியமா நம்ம வந்து அதை வியாபாரம் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு விற்பனை வரை வந்து ஐநூறு ரூபாய்ல இருந்து எழுபதாயிரம் ரூபாய் வரைக்கும் ஒரு கிலோ வச்சுட்டு இருக்கீங்க நம்ம எந்த மாதிரி பொருளை பண்றோன்றது பொறுத்துங்க எவ்வளவு கொலை சுத்தமா பண்றீங்களோ அவ்வளவு கொலை வேலை அதிகம் நீங்க ராமா சும்மா ஒரு லைக் சிம்பிளா பண்றீங்க நீங்க சுத்தமா பண்ண முடியல அப்படின்ற மாதிரி நீங்க பண்ணீங்கன்னா ஐநூறு ரூபாய்க்கு ஒரு கிலோ சரி எவ்வளவு போட்டா எவ்வளவு கிடைக்கும் அப்படின்றது அடுத்த கேள்வி இப்போ இறால் தோல் வந்து சாதாரணமா ஒரு மீன் கடைக்கு போனீங்கனாலும் உங்களுக்கு வந்து ஒரு அஞ்சு கிலோ ஆறு கிலோ உள்ளவங்களுக்கு ஒரு நாளைக்கு கிடைக்கும் இப்போ ஒரு பத்து கிலோ கிடைக்குதுன்னு வச்சுக்கலாம் பத்து கிலோல வந்து கைட்டின் மூலப்பொருள் வந்து உங்களுக்கு அறுபது சதவீதம் கிடைக்கும் அதாவது ஒரு ஆறு கிலோ கிடைக்கும் அந்த ஆறு கிலோல மறுபடியும் நீங்க வந்து கைட்டோசனா மாத்தும் போது முப்பது பர்சன்ட் தான் கிடைக்கும் அதாவது வந்து மொத்த பத்து கிலோல மூணு கிலோ வந்து உங்களுக்கு கைட்டோசான் மூலப்பொருள் வந்து நீங்க பொருள் எடுக்க முடியும் அது பாத்தீங்கன்னா அந்த இறால் தோலுக்கோ நண்டு ஓடுக்கோ உங்களுக்கு வந்து எதுவும் பணம் கொடுத்து வாங்க போறது இல்லை அவங்க தூக்கி போட போறாங்க எடுத்து வர போறீங்க வேலை செய்ய போறது உங்களுடைய சொந்த உழைப்பு அப்ப மூணு கிலோமீட்டர் இந்த சுத்தம் இல்லாத பொருளையே செய்யறோம்னா கூட ஒரு கிலோ ஐநூறு ரூபாய் மூணு கிலோக்கு வந்து ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் நம்மளுக்கு ஆதார வேலை இருக்கு அதனால இது வந்து வீண் பண்ணாம நம்ம எடுத்து செஞ்சோம்னா நல்லா இருக்கும் இன்னொன்னு இதை கொஞ்சம் நான் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லபடியா பண்றேன் இன்னொரு மிஷின் எடுத்து போட்டு ஜெலிச்சு சுத்தமா பண்ணி கொடுக்குறேன் மாவா பண்ணி கொடுக்குறேன் பவுடரா கொடுக்குறேன் அப்படின்ற மாதிரி பண்ணீங்கன்னா அதோட வேலை வந்து ஆயிரம் ரூபாய் ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் ரெண்டாயிரம் ரூபாய் மூவாயிரம் ரூபாய் ஒரு கிலோக்கு ஏறிக்கிட்டே போயிட்டோம் சரிங்களா இப்போ ஒருத்தர் வந்து ரவியா கேக்குறாங்க ஒருத்தர் புர்ணியா கேக்குறாங்க ஒருத்தர் பவுடரா கேக்குறாங்க ஒருத்தர் மருத்துவ பயன்பாடு கேக்குறாங்கன்னா வந்து பத்து கிராமே ஆயிரம் ரூபாய் ஆயிடுதுங்க பத்து கிராம்ன்றது இவ்வளவுதான் இவ்வளவு பெரிய டப்பா தான் சின்ன குப்பி தான் ஆனா வந்து விவசாயத்தை வைக்கும் போது கிலோ கணக்கில் வாங்குவாங்க அவங்களுக்கு கிலோ நானூறு ரூபா முந்நூறு ரூபா வாங்கி போடுவாங்க அது மாதிரி நீங்க வந்து பயன்படுத்திக்கலாம் ஸோ இது வந்து ஒரு சில வெப்சைட்ல இருந்து உங்களுக்காக எடுத்து போட்ட பிரைஸ் நான் வந்து சும்மா சொல்லல அப்படின்னு தெரிஞ்சுட்டு இருக்காங்க இது பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பது ரூபா போட்டு இது இவங்களுடைய விற்பனை விலை இவங்க எல்லாருமே வந்து மொத்த கொள்முதல் மொத்த விற்பனையாளர்கள் இது வந்து போட்டிருக்காங்க ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பது ஆயிரத்தி ஐநூறு இரநூத்தி எழுபது இது வந்து சரி பண்ணாது ஆண்டு வே ப்ராசஸ்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் இது இது வந்து அலிபாபா டாட் காம் வெப்சைட்ல இருந்து எடுத்தது இன்னொன்று எக்ஸ்போர்ட்டர்ஸ் இந்தியா டாட் காம் பார்த்தீங்கன்னா இவங்களும் ஆயிரத்தி எட்நூறு ரூபா போட்டிருக்காங்க குறைஞ்சபட்ச விலை ஐநூறு ரூபாயிலேருந்து ஆரம்பிக்குது அதிகபட்ச விலை வந்து அறுபது எழுபதாயிரம் வரைக்கும் போது அதோடைய தூய்மைத்தன்மையை பொறுத்துங்க இது நுண்ணுயிர் உற்பத்தி லைக் இது இதை மாதிரி நம்ம பண்ணும் பொழுது வந்து இது மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் இருக்கு என்னன்னா வந்து கழிவுகளை வந்து மறுசுழற்சி பண்றதுனால நம்ம வந்து சுற்றுப்புற சூழ்நிலையை வந்து சீர்கேடு செய்ய விடுறது இல்லை அது அதனால பூச்சோ வாசனையோ அது மாதிரி வர விடுறது இல்லை குறைஞ்ச முதலில் தான் தேவை ஒரே ஒரு ட்ரையிங்கான வசதியும் ஒரு மிஷினரி வைக்கிறதுக்கு கிரைண்டிங் வைக்கிறதுக்கு வசதி இருந்தால் போதும் அண்ட் குறைந்த வேலை அப்படின்னா நம்மளே இருக்கிற வேலையை முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒரு மணி நேரம் செலவு பண்ணால் போதும் இதில் அளவு முடிச்சிடலாம் தண்ணி வசதி தேவை இதில் லாபம் கூட சந்தை வாய்ப்பு வந்து எப்பவுமே இருக்கு ஏன்னா இருக்கு இருக்க வந்து இந்த கைட்டோசனை எங்கெல்லாம் உபயோகப்படுத்தலாம் எப்படிலாம் உபயோகப்படுத்தலான்ற கண்டிப்பு தான் போயிட்டு இருக்கே ஒழிய இது வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி யாருமே சொல்லல அதனால இது சந்தை வாய்ப்பு அதிகமா இருக்கு ஏற்றுமதி வாய்ப்பும் அதிகமா இருக்கு இது மாதிரியான விஷயங்கள் இருக்கிறதுனால நம்ம
இம்மாதிரியான கடல் உணவுகள் ஏற்றுமதியின் பொழுது பெரும்பாலும் தொழிற்சாலைகளில் சுத்தம் செய்யப்பட்டு ஓடுகள் நீக்கப்பட்டு பதப்படுத்தி ஏற்றுமதி செய்யப்படுகிறது இந்த கடல் இறால் நண்டு போன்றவற்றின் ஓடுகளின் கழிவுகள் வீடுகள் உணவகங்கள் மற்றும் தொழிற்சாலைகளில் பெரும்பாலும் குப்பையாக கொட்டப்படுகின்றன இந்த ஓடுகளின் கழிவுகள் மட்டுவதற்கு அதிக நேரம் எடுப்பதோடு மட்டும் இல்லாமல் சுற்றுச்சூழல் மாசு ஏற்படவும் வழிவகை செய்கிறது அதோடு மட்டும் இல்லாமல் முறையாக மட்க வைக்கப்படாத இறால் கழிவுகள் மண்ணின் தரத்தை பாதிப்பதோடு இல்லாமல் விலங்குகள் மற்றும் மனிதர்களுக்கு பல நோய்களையும் ஏற்படுத்துகிறது இதற்கு தீர்வாக நாம் வீணாக கொட்டும் கடல் உணவு சார்ந்த ஓடுகளை முறையாக சுத்திகரித்து அதிலிருந்து கைட்டோசேன் என்னும் மூலக்கூறை பிரித்தெடுத்து அதனை பல்வேறு வகையான பயன்பாட்டிற்கு பயன்படுத்தலாம் கைட்டோசேன் இறால் சிங்கிறால் நண்டு சிப்பி மற்றும் ஓடுகள் உள்ள அனைத்து உயிரினங்களிலும் காணப்படுகிறது இயற்கையாக கடல் உயிரினங்களின் ஓடுகளில் கைட்டேன் என்னும் மூலப்பொருள் காணப்படுகிறது இதனை கார வேதிப்பொருட்கள் கொண்டு வினைக்குரிய செய்யும் பொழுது கைட்டின் கைட்டோசேனாக மாற்றம் பெறுகிறது இப்பொழுது நாம் நுண்ணுயிரியின் மூலம் கைட்டோசேன் தயாரிக்கும் முறையை காண்போம் நிலை ஒன்று இறால் ஓடு சேகரிப்பு இறால் ஓடுகளை சேகரித்து நான்கு மணி நேரம் சூரிய ஒளியில் உலர்த்தி குப்பைகளை அகட்டி சுத்தமான தண்ணீரில் கழுவி சுத்தம் செய்து கொள்ளவும் பின்பு இறால் ஓடுகளை அரை வெப்பநிலையில் உலர்த்தவும் உலர்த்திய ஓடுகளை நொறுக்கி காற்று புகாத ஜாடியில் சேமித்து வைத்துக் கொள்ளவும் இரண்டு நுண்ணுயிர் கரைசலை தயார் செய்தல் இரண்டு கண்ணாடி குடுவையை எடுத்துக்கொண்டு அதில் நுண்ணுயிர் வளர்ப்பு கரைசலை தயாரித்துக் கொள்ளவும் முதல் நுண்ணுயிர் வளர்ப்பு கரைசலில் முதல் நுண்ணுயிரியையும் இரண்டாவது நுண்ணுயிர் வளர்ப்பு கரைசலில் இரண்டாவது நுண்ணுயிரியையும் சேர்க்கவும் இதனை நுண்ணுயிரி கரைசல் ஒன்று மற்றும் நுண்ணுயிரி கரைசல் இரண்டு என அடையாளப்படுத்திக் கொள்ளவும் பின்னர் இந்த இரண்டு கண்ணாடி குடுவையையும் மூன்று நாட்களுக்கு அரை வெப்பநிலையில் வைக்கவும் தற்பொழுது தெளிந்த நிலையில் இருந்த நுண்ணுயிர் வளர்ப்பு கரைசல் கலங்கிய நிலையில் மாற்றம் அடைந்திருந்தால் நுண்ணுயிர் கரைசல் தயாராகிவிட்டது நிலை மூன்று நுண்ணுயிர் கரைசலை பயன்படுத்தி கனிம நீக்கம் செய்தல் சுத்தமான கண்ணாடி குடுவையை எடுத்துக்கொண்டு அதில் ஒரு கிராம் இறால் ஓட்டிற்கு இருபத்தைந்து மில்லி லிட்டர் அளவிற்கு நுண்ணுயிரி கரைசல் ஒன்று ஐ சேர்த்து அரை வெப்பநிலையில் இருபத்தி நான்கு மணி நேரம் வைக்கவும் பின்னர் திரவ கரைசல் அகற்றப்பட்டு மீதமுள்ள பொருளை சுத்தமான நீரில் கழுவவும் பின்னர் வடிதாளை பயன்படுத்தி வடிகட்டவும் வடிகட்டிய பொருளை சேகரித்து அரை வெப்பநிலையில் உலர்த்தவும் நிலை நான்கு நுண்ணுயிர் கரைசலை பயன்படுத்தி புரத நீக்கம் செய்தல் கண்ணாடி குடுவையில் நிலை மூன்றின் இறுதியில் கிடைத்த கனிம நீக்கம் செய்யப்பட்ட இறால் ஓடுகளை சேர்த்து அதில் ஐம்பது மில்லி லிட்டர் அளவிற்கு நுண்ணுயிர் கரைசல் இரண்டு ஐ சேர்க்கவும் பின்னர் இதனை அரை வெப்பநிலையில் ஐந்து நாட்களுக்கு வைக்கவும் ஐந்து நாட்களுக்கு பிறகு அந்த கரைசலை வடிதால் மூலம் வடிகட்டி பெறப்பட்ட இறால் ஓடுகளை சுத்தமான நீரில் கழுவி அரை வெப்பநிலையில் வைத்து உலர்த்தவும் பெறப்பட்ட இந்த பொருளே கைட்டின் நிலை ஐந்து கைட்டினை கைட்டோசனாக மாற்றுதல் சுத்தமான கண்ணாடி குடுவையில் பெறப்பட்ட கைட்டின் உடன் ஐம்பது மில்லி லிட்டர் அளவிற்கு நாற்பத்தி எட்டு விழுக்காடு சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு உப்பு கரைசலை சேர்த்து அரை வெப்பநிலையில் ஐந்து நாட்களுக்கு வைக்கவும் பின்னர் இந்த கரைசலை வடிகட்டி சுத்தமான நீரில் அலசி நன்கு உலர்த்திக் கொள்ளவும் பெறப்பட்ட இந்த பொருளே கைட்டோசேன் ஆகும் கைட்டோசேன் பயன்கள் மற்றும் மதிப்பு கூட்டுதல் மாத்திரை வெளியுறை தயாரிப்பு தண்ணீர் சுத்திகரிப்பு பண்ணை விலங்குகளின் தீவனம் தயாரிப்பதற்கு உணவு பதப்படுத்துதல் இயற்கை உரம் மற்றும் பூச்சிக்கொல்லி தயாரிப்பதற்கு அழகு சாதன பொருட்கள் தயாரிப்பு உயிர்ம நெகிழி மற்றும் நெகிழி சார்ந்த பொருட்கள் தயாரிப்பதற்கும் கைட்டோசேன் பயன்படுகிறது வணக்கம் கடைசியில வந்து எங்களுடைய முதன்மையான நோக்கம் வந்து உங்க எல்லாரும் லட்சாதிபதி ஆக்கிறது அதனால தேவையில்லாத பொருள் எல்லாம் தயவு செஞ்சு எடுத்து தயவு செஞ்சு எடுத்து அதை வந்து கைட்டோசன மாத்தி விற்பனை செய்யுங்க அதுல எந்த அளவுக்கு உங்களால தூய்மையா விற்பனை விற்பனை பண்ண முடியுமோ அந்த அளவுக்கு தூய்மையா விற்பனை பண்ணுங்க இப்போ மெய் முக்கியமா வந்து ஏன் அந்த இறால் தோல் மட்டும் உபயோகப்படுத்த சொல்லி உங்களுக்கு அதிகமா சொல்றோம் அப்படின்னா இந்த கைட்டோசான் வந்து அதிகப்படியா இருக்கிறது இறால் தோற்கள் சரிங்களா அதுல வந்து நான் பத்து கிலோல மூணு கிலோ நம்மளுக்கு வந்து கைட்டோசான் கிடைக்குது அப்படின்னா வந்து நண்டு ஓடு அதெல்லாம் பார்க்கும்போது பத்து பத்து கிலோக்கு ஒரு கிலோ தான் கிடைக்குது அதனால எது இது நம்மளுக்கு நிறையவும் கிடைக்குது இதுல நம்மளுக்கு மகசூல் அதாவது வந்து கடைசி பொருட்களான கைட்டோசானும் ரொம்ப அதிக அளவுல கிடைக்குது அதனால இந்த பொருளை உபயோகப்படுத்திக்கலாம் மற்ற பொருள் கிடைச்சதுன்னா கூட கலந்து போட்டு செய்யலாம் அது வந்து தப்பு ஒன்றும் கிடையாது இதுல ஏதாவது சந்தேகம் இருக்குன்னா நீங்க கேட்கலாம் இதை வந்து முதன்மையா நான் வந்து என்னென்ன சொல்லியிருக்கேன் அப்படின்னா கைட்டோசன்னா என்னன்னு சொல்லியிருக்கேன் அது எப்படி நம்ம அதை வந்து உருவாக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் அதோட பயன்பாடுகள் அதோட வழிமுறைகள் எப்படி கைட்டோசனா மாத்துறது கெமிக்கல்ல எப்படி அதுல சேர்த்தி புரதத்தை நீக்கிறது கனிமத்தை நீக்கிறது அதுக்கப்புறம் கார அமிலத்தன்மை
அதோட பயன்பாடுகள் எந்தெந்த துறையில் உபயோகப்படுத்துகிறோம் அப்படின்றதையும் சொல்லியிருக்கேன் மற்றபடி வந்து அதை கைடோசான் உற்பத்தி பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன வசதிகள் தேவை அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் முதலீடு எவ்வளோ தேவைப்படும் அப்படின்றதையும் தோராயமாக உங்களுக்கு நான் சொல்லியிருக்கேன் எந்த அளவுக்கு நீங்கள் பெருசாக பண்ண போகிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு முதலீடு கூடும் குறைங்க அதை வச்சு நீங்கள் சரி பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து எவ்வளோ அதில் நம்ம வருமானம் பார்க்க முடியும் அப்படின்றது சொல்லிட்டு மூலப்பொருள் எவ்வளோ கிடைக்குதோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்மளுடைய உழைப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி வருமானம் நம்மளால் கண்டிப்பாக பார்க்க முடியும் இதில் ஏதாவது சந்தேகம் இருக்குன்னா நீங்கள் கேட்கலாம் இது நாங்கள் ஆய்வகத்தில் செஞ்சு பார்த்துட்டு எங்களுக்கு ரிசல்ட் வருது அப்படின்ற விஷயத்த வந்து இப்போ மக்களுக்கு சொல்லிட்டு பெரிய அளவுக்கு எல்லா இடத்துக்கும் கொண்டு போகணும்னு நினச்சிட்டு பண்ணிட்டு இருக்கோங்க நீங்கள் அமைதியாக இருக்கிறது நாங்கள் மாணவர்களுக்கு சொல்கிற மாதிரி ஒன்று எல்லாமே புரிஞ்சுருக்கோம் இல்லை எதுவுமே புரிஞ்சிருக்காது அது மாதிரியான விஷயமா எடுத்துக்கலாமான்னு தெரியல சார் வந்து ஒரு விஞ்ஞானி மட்டும் இல்லை பல்கலைக்கழகத்தில் ஒரு பேராசிரியராகவும் இருக்கிறாரு அது போக ஒரு முன்னோடி விவசாயம் கூட நிறைய லேண்ட் வச்சிருக்கிறாரு விவசாயம் பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு அவர் வந்து எந்த விதமான தொழிலையும் ஒரு குறைவாக பார்க்கறதே கிடையாது அவர் பண்ணைக்கு தேவையான மீன் அமிலம் தயாரிப்பதற்கு அவரே போய் விடுமுறை நாட்களில் மீன் கழிவுல அவரே போய் சேகரிச்சுட்டு வந்து அவரே அதில் நின்று வேலை செஞ்சு அவர் பண்ணைக்கு வேண்டிய மீன் அமிலத்தை அவரே உற்பத்தி பண்ணுவார் ஆனால் காலையில் எட்டரை மணிக்கு காலேஜுக்கு வந்துட்டார்னா லேபில் பார்க்கலாம் பெரிய ஆராய்ச்சி கூடத்தில் அவர் ஒரு விஞ்ஞானியாக பார்க்கலாம் ஒரு ப்ரொஃபஸராக பார்க்கலாம் மற்ற நேரங்களில் ச விடுமுறை நாட்கள்லேயோ மற்ற நேரத்தில் ஒரு விவசாயியோ ஒரு சாதாரண மனிதனாக இருப்பார் அதனால் அவர் வரும்போது அதை சொன்னார் அவர் வந்து மக்கள் பயன்பாட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போகணும் ஆராய்ச்சி கூடங்களில் இருக்கிற தொழில்நுட்பங்கள் எல்லாமே அது வந்து மக்களுக்கு பயன்படணும் இப்போ நம்ம வந்து வேண்டாம்னு தூக்கி போடுறோம் கழிவுகளை கொட்டுறோம் அது மூலம் நிறைய ஒரு மா இயற்கை மாசுபடுது எல்லாம் நிறைய இருக்கு சார் வந்து சொன்னாங்க வரும்போது ரொம்ப அந்த மழை காலத்தில் ரொம்ப கஷ்டம் அங்கே வந்து நோய்கள் பரவுது சுத்தம் இல்லை இதெல்லாம் நாங்கள் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க இது ஒரு சின்ன முயற்சி தான் நம்ம சைட்லேருந்து நம்ம அந்த கழிவுகளெல்லாம் மாற்றும் பொழுது நம்ம நம்ம ஒரு சின்ன நம்ம ஒரு இயற்கைக்கு ஒரு சின்ன கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறோம் நம்மளோட மூலமாக அதே சமயத்தில் நம்மளுக்கு வந்து சார் சொன்னாங்க எவ்வளோ பணம் சம்பாதிக்கலாம் அப்படின்னு அது ஐநூறு ரூபாயிலேருந்து எழுபதாயிரம் வரை இருக்குது அது நம்ம கையில் தான் இருக்குது எப்படி பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி அதனால் நீங்கள் எல்லாருமே இது வந்து ஒரு விழிப்புணர்வு முகாம் இதில் வந்து நாங்கள் இன்னும் விளக்கமாக சொல்லலை அடுத்த ட்ரைனிங் அடுத்த மாதம் இருக்குது அதில் வந்து நீங்கள் எல்லோரும் அவசியம் கலந்து கொள்ளுங்க இதில் கலந்து கொள்ளாத மற்றவங்களும் விருப்பம் உள்ளவங்களையும் நீங்கள் அழைத்து கொண்டு வரங்க இதே இடத்துல நம்ம நடத்தலாம் அதில் வந்து உங்களுக்கு என்ன எப்படி செய்யணும் எல்லாமே நாங்கள் அந்த கழிவுகளையும் எடுத்துகிட்டு வந்து அதை எப்படி மிக்ஸ் பண்ணால் அந்த ப்ராடக்ட் எப்படி வருதுங்கிறது உங்களுக்கு கண்டுபிடாக நாங்கள் விளக்கமாக உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்துருவோம் அதனால் இந்த இது இந்த முயற்சியை நாங்கள் இங்கே எடுத்துகிட்டு வர்றதுக்கு எங்களுக்கு மிகவும் சப்போர்ட்டாக இருந்தது நம்ம சிகரம் மீன் உற்பத்தியாளர் நிறுவனத்தின் தலைவர் சின்ன கருப்பை அவர்கள் மற்றும் அதனோட உப தலைவர் ராஜேஸ்வரி அவங்க அப்புறம் செல்வராஜா இவங்க மூணு பேருக்கும் நான் மிகுந்த நன்றி சொல்லுறேன் ஏன்னா நாங்கள் எப்போ பல்கலைக்கழகத்திலேருந்து எந்த நேரத்தில் கூப்பிட்டாலும் உடனடியாக எங்கள் ஃபோன் அட்டன் பண்ணி எங்களுக்கு என்ன தேவையோ அதை செய்து கொடுக்குறாங்க ஏன்னா நாங்கள் இங்கே வந்து எங்களால் எங்களுக்கு நேரம் இல்லை இன்னைக்கு ஒரு நாள் வர்றதே எனக்கு ஒரு மிகவும் ஒரு கஷ்டமானது வேலூர்லேருந்து சென்னை வந்து சென்னையிலேருந்து ட்ரெயினை பிடிச்சி இங்கே வந்து ராமநாதம் வளர்ந்து வர்றது ஆனால் எங்களுடைய தேவைகளை அவங்க அறிந்து நாங்கள் சொன்ன உடனே எங்களுக்கு எல்லாவற்றையும் ஏற்பாடு பண்ணி கொடுக்குறாங்க ஸோ அவங்களுக்கு தலைவர் அவர்களுக்கும் முதலைவர் அவர்களுக்கும் செல்வராஜா அவர்களுக்கும் மற்றும் இந்த அமலூர் பவராக்கின் இயக்குநர் அவர்களுக்கும் நாங்கள் எங்களுடைய வேலூர் தொழில்நுட்ப பழகம் சார்பாக நாங்கள் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் என்னுடைய ஃபீல்டு ஸ்டாஃப் நவீன் நவீன் தினேஷ் பாலமுருகன் அவங்களும் இங்கே உங்களோட ஒர்க் பண்ணுவாங்க உங்களுக்கு வேண்டிய எல்லா உதவிகளும் செய்வாங்க என்ன சந்தேகங்கள் இருந்தாலும் நீங்கள் அவங்ககிட்ட கேட்கலாம் உடனடியாக அவங்க எங்கிட்ட கேட்டு பெற்று உங்களுக்கு தெரிவிப்பாங்க மேலும் எங்களுடைய அழைப்பை ஏற்று இந்த பயிற்சி மூலமில் விழுப்புரம் ஒரு முதல்ல கலந்து கொண்ட உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றி கூறி நன்றி வணக்கம்